Habulin natin ito ng Tagalog comments, itong Englisherong to, para maintindihan ng madla <laughs> from a pare to hulo. Kaya magluluto tayo ng paella. Ang paella ay putahe ng Mediterraneo. Uh, kilalang kilala sa Spain, of course, lalo na sa south of Spain. Pero sa Pilipinas, ang tawag natin dito ay arroz Valenciana. Paella o arroz Valenciana, pareho lang. Kaya kung ano man ang marami sa panahon o sa... Ahane, o anong mga alaga, yun ang ilalagay natin. Dahil ngayon ay winter, mula tayo mga fresh na vegetables, magagamit tayo ng frozen vegetables. At dahil nasa Holland tayo, wala tayo sa Pilipinas, gagamit din tayo ng frozen uh, uh, seafoods. Gagawa tayo ng paella mixta. Kombinasyon ng manok or any meat na meron kayo at uh, gulay. Ano gagamitin natin? Ano mga ingredients? Of course, kagaya ng sinabi ko, chicken and uh, seafoods. At syempre, kailangan natin ng uh, bigas. Para sa kalahating kilo ng manok na to, gagamit tayo ng apat na tasa. Hindi ko lahat makakain yan, pero dahil self-sufficient cooking ito or self-sufficient living, gagawa tayo ng marami, dadalhin ko sa opisina at yung iba ipifreezer ko. Kaya kung anumang oras na gusto kong kumain ng paella, ilalabas ko lang at i-microwave ko lang. Tapos! Para sa paella, kailangan natin ng paella mix. Maraming nabibili niyan, pero dahil nga nagsasariling sikap tayo, ginawa ko tong sarili. Ano ang mga sangkap? Unang-unang kailangan natin ng paprika. Ito nagawa ko na kanina. Ilalagay ko rito sa screen at sa baba kung ano yung mga kailangan sangkap or ingredients para gumawa ng paella mix. Marab- uh, olive oil, kailangan mo rin of course para sa paggisahan. Paminta. Asin. Pero dahil gagamit tayo ng uh, chicken cubes, hindi na tayo gagamit ng asin. Dalawa ang gagamitin natin. Uh, sa lahat ng gisadong potahe, very basic ang bawang at uh, sibuyas. Aho e sibuyas. Apat lang. Sapat na. Special na uh, bigas ang gagamitin natin at apat ang gagamitin ko para sa dalawang uh, sibuyas at dami ng uh, uh, ang bawang na to. At basic, basic. Unang-una, huwag na huwag tayong magluluto ng uh, paella without this one. Asafran. Or safran. Gaano karami? Kung gaano kadami ang kaya nating bilhin. <laughs> si magluluto na tayo. Kaya kung uh, magpapanik sa'yo sa kalat na to, patay nyo na yung tablet nyo or yung computer. Ganito talaga ako makalat sa pagluluto. Sige, mag-gisa na tayo. Olive oil. Ang gamitin, kung wala kang olive oil, kahit anong mantika, pwede na rin. Apat, para sa apat na katao, ang gagamitin natin, or gagawin natin, apat na parako. Ibig ko sabihin, malakas kumain. Kaya apat na tasa ang kailangan na uh, tawag doon. Bigas. Pwedeng, imbes na 
itong bawang at sibuyas muna. Pwedeng iprito muna natin yung chicken or yung manok. Hanguin, pagkatapos magisa ng uh, bawang at sibuyas, saka natin ibalik yung manok. To have it better caramelized para mag-brown siya ng maigi. Pero na... na comment yun. Actually, na nakakita sa English version. <laughs> Pero ito yung aking nakasanayan. So, mahirap. Uh, uh, anong ibig sabihin? Mahirap uh, hin- ihinto ang kasanayan. Special na uh, bigas ito. Hindi ito yung mga bigas na mga pandan rice from Thailand or ano mga mga bigas na malalambot na nakasanayan natin. Hindi rin malagkit ito. Ito ay Mediterranean rice. Ibang klase ito. Medyo mas matigas siya ng konti at kahit na luto na, medyo uh, buo pa rin siya. Hindi siya yung nagdi-dissolve masyado. Kaya maganda ang kakalabasan. Hindi yung... Uh, hindi ko ma-describe. Kaya kung wala kang ito, si for siguro anumang bigas na matigas, pwede na rin. Kagaya ng nakasanay natin, kailangan natin uh, maghintay bago medyo translucent yung sibuyas. At kung translucent na sila, idagdag ang manok. Or, if you prefer to do it the other way around. O, oh, nag-English ulit tayo. Pero kung gusto mong baliktad, unahin muna yung manok. Pagkatapos, or i-brown muna siya. Pagkatapos, idagdag yung uh, uh, bawang at sibuyas, pwede rin. Pero, ganyan. Ihalo lang ihalo hanggang medyo luto na ang manok. Or, as long na hindi masusunog ang iyong sibuyas at bawang dahil papait siya hanggang maging uh, light brown or golden brown, sabi nga nila. Sige nga, ano ang at Tagalog ng brown? <laughs> maroon? Kulay maroon. Kaya kung anong gusto nyong lutuin pa natin sa susunod, mag-comment lang kayo sa ba. Okay, dagdag na natin yung bigas. At kung gusto nyo pa makita ng eksplorasyon sa pagsasariling sikap, pagluluto ng sariling gawa, mag-subscribe tayo mga kaibigan. Gawa tayo ng marami. Hindi lang pagluluto ang gawin natin dito, pati yung mga pag-decorate ng bahay, paghahanap ng mga apps na libre, titingnan natin. Okay, balikan natin ang sinasabi ng Englishero na to. Sabi niya, regularly, ang kailangan daw na kawali ay yung paella uh, pan. Uh, mas... Uh, Narabaw. Hindi ko may... Ta- narabaw ko na may nilokano. Uh, mababaw siya kisa rito. Pero dahil wala ako niyan, gamitin lang kung anong meron. So, ito ay walk or pangkaraniwang kawali. <laughs> Tagalog yun. <laughs> haluin ng haluin. Hanggang sa maging translucent yung bigas. At kung naging translucent na siya, dagdagan na natin siya ng tubig. At para mapabilis, pwede nang tayong habang nagigisa, magpakulo ng tubig. Pero dahil nakalimutan ko gawin yun, dagdag ko na ng, or dagdagan ko na siya ng uh, cold water. Malamig or ordinaryong tubig. Wala akong tabo, kaya <laughs> yung kapitera ginamit ko. <laughs> Although hindi siya mainit. Gaano karami ang tubig? Alam natin yung tinuro ng nanay natin. One is one kung gaano kataas yung bigas. Ganon din yung kanin. Pero hindi, ta- wag matakot na magdagdag ng konti dahil matigas na uh, uh, kanin ito. Matigas na bigas. Ang gusto kong sabihin. And 
Idagdag na natin yung ating mga uh, Ricardo, yung ating uh, herbs. Anong herbs sa Tagalog? Yung ating mga uh, yerbas, mga sangkap. Yun na ginawa natin kanina. Pwede lang gawin ito. Pwede rin bumili. Maraming nabibili. I-add uh, ko sa baba kung ano yung mga pwedeng bilhin na ready-made. Mura lang. At yung ating asapran, as gaano karami, kung gaano karami ang kain nating bilhin. Pinili ko ito sa Turko, sa grocery ng Turko dito sa malapit. Kaya mura. Uh, mas magandang gilingin mo yan, Romulo. Pero hindi ko naman matikman ang diferensya, kaya hindi ko naginiling. <laughs> Dagdagan natin ng chicken cubes. Sundan lang natin kung ano na sa pakete. Uh, ang sabi ng pakete rito, dalawa daw na uh, uh, cubes for one liter. Pamintayan, gilingin ng fresco para masarap. Pwede rin yung nadurog na beforehand. Sa tingin ko, pang mesa lang yan eh. Sa tingin nyo. <laughs> Sige, pakuloan ng pakuloan. Tingnan nyo, nakahay yung ating apoy. Mag-gagastos, uh, mag-aksaya tayo ng gas. Para mas masaya siya, para mas uh, malasa, dagdagan ko ng, uh, tawo rito, dried uh, uh, chili flakes. Huwag yung labuyo, ha? O kung labuyo ang gagamitin, kundi lang. Baka maraming uh, magreklamo. Alam mo naman tayo, mga Pinoy, masyadong sensitibo sa uh, uh, spicy na pagkain. Pakuluan lang natin kung minsan nahaluin hanggang sa mag-evaporate, matuyo yung ating o oh, mag-evaporate yung tubig at matuyo yung ating linuluto ng konti. Pag natuyo na siya, ito, nakalimutan ko kung nag-film ako, dagdag natin yung, kagaya na pinakita ko nila, yung, yung uh, gulay at saka yung seafoods. At yun na ang last time na uh, haluin. Yung, ha, pag nalagay mo na siya, ito na yung ultimo na time or the last ah oh, tawag dito ito yung yan yes, last time na nga, last time na haluin natin yan at takpan natin dahil wala akong takip na tunay aluminum ng foil pwede na at babaan natin ng flame ano bang tawag dito sa Tagalog linayan tayo sabi namin sa Ilocano linayan inini sabi sa Batangas siya, inin. Ano yung tawag dito sa tunay sa Manila? Linayan, sabi namin sa North. At sa, sa Cebu, anong tawag nyo yan? Yung iba ba yung apoy para maluto na siyang ganap? Parang after five minutes, binisita ko siya at tuyo na nga ng konti. Kaya para hindi siya masunog, gagawin ko to Isakal, sabi namin sa Ilocano. Pero hindi ko alam kung anong tawag dyan sa Tagalog. Para hindi siya masunog, isakal. Uh, Iganyan din mo siya, hold, sabi sa English, para yung tubig pailalim at hindi siya masusunog. Huwag haluin dahil baka maging lugaw yan. <laughs> Just fold it, sabi nitong English yung to. Ano ba yan? Kailangan niya mag-English kasi para naman maraming viewers. Hindi lang Pinas or mga or, or, or Pinoy living abroad. Pati yung mga Briton, Australiano at mga Amerikano pwedeng manood. At yung ibang uh, English speaking na mga nilalang. <laughs> English speaking nating mga kapwa nilalang. Kung napansin nyo, hindi ako nag, wala akong nilagay na American pepper dahil wala ako. Pero pwede lang. 
Ganyan ang magluto kung ano lang meron ka sa bahay. Self-sufficient. Kaya kung sarili mong gawa, masarap. Diba? Sige, sama nyo nga itong uh, OFW na to sa kanyang next videos. Kaya kung nagustuhan nyo, gusto nyo manood pa kung paano gumawa ng maraming sariling sikap, subscribe na. Hindi kayo ispamin. <laughs> Salamat. Hanggang sa susunod.